Assalamualaikum प्रिय दर्शक चैनल लाइव शंकर देशागत तो आपने देश शंकर याची आमी समीर होसे विसरितु शंकर देश शुरुती जानी दिच्छी सुपर फेस 45 सौ अभिन्न तेल शंकर बात शुरुनाम बोलो शोइराचारी शरकरे दोषों रह खोनो शोरजुन तो कोट्चे बोल से बीएनपी उष्कनी दिए विस्तृत खाला स्विस्टीकारी সবজি মাছ মুরগির বাজার চড়া কমেছে ডিমের দাম মনিটরিং এর মাধ্যমে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি ডেঙ্গু জ্বরে চলতি মাসের প্রথম 9 দিনে 33 জনের মৃত্যু জটিল অবস্থায় হাসপাতালে যাওয়ায় বাড়ছে প্রাণহানি দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীতে মন্দির মণ্ডপে ভক্তদের ঢল বিশৃঙ্খলা সহিংসতা চেষ্টার বিরুদ্ধে সরকারের কড়া হুঁশিয়ারি এবং বিশ্বব্যাপী পরিযায়ী পাখির প্রজাতি ও সংখ্যা কমছে পরিস্থিতি উত্তরণে বাংলাদেশে আবাসস্থল সংরক্ষণে সরকারের নানা উদ্যোগ আমরা তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টিল মোস্ট ডিউরেবল স্টিল সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার বিস্তারিত বিএনপি নেতারা বলেছেন জনগণের আন্দোলনে স্বৈরাচার সরকারের পতন হলেও তাদের দোষরা বসে নেই বিভিন্ন জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকা দোষরা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে কেউ যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেই জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান নেতারা রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শহীদ জেহাদ স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে স্মরণ সভায় নেতারা আশা করেন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুতই জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করবে আক্তার হোসেনের রিপোর্ট নব্বইয়ের স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নিহত নাজিরউদ্দিন জেহাদের 35তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা সাবেক ছাত্র নেতারা বলেন কর্তৃত্ববাদী শাসন ও বৈষম্য কখনোই মেনে নেয়নি এদেশের জনগণ তাই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই এমন কিছু সংস্কার আছে যে সংস্কারগুলো নির্বাচনমুখী একটা ফ্রি ফেয়ার নিউট্রাল ইলেকশনের জন্য ইনক্লুসিভ ইলেকশনের জন্য এখন জন্য জরুরি সেগুলো আগে বাস্তবায়ন করতে হবে আজকে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়েছে এই সরকারকে আমরা সুযোগ করে দিয়েছি আমরা সুযোগ করে দেব আমাদের সমর্থন থাকবে যত দ্রুত সম্ভব একটি নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এটাই আমাদের কাম্য বিগত আন্দোলনে মিত্রদের পরস্পরকে শত্রু না ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার আহ্বান জানিয়ে নজরুল ইসলাম খান বলেন সৈরাচারের দোষরা নানা সরযন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ঐক্য নষ্ট করতে চায় একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তাদের সম্ভাবনা খুব কম অতএব বিএনপি কে হেও করা যায় কিভাবে বিএনপির জনপ্রিয়তাকে নষ্ট করা যায় কিভাবে বিএনপির দুর্নাম করা যায় কিভাবে এরকম ষড়যন্ত্রে কেউ কেউ লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছে আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে আমরা পরস্পর শত্রু নই আসুন আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হই সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান নেতারা অধিকাংশ যারা জীবন দিয়েছেন এবং যারা পঙ্গুত্ব বরণ করছেন আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা বাজারে কাঁচা পেঁপে ছাড়া সব ধরনের সবজি আর মাছ ও মুরগির দাম বেড়েছে তবে গেল কয়েকদিনের তুলনায় কমেছে ডিমের দাম বাজার মনিটরিং করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রেতাদের নাগালে নিয়ে আসার দাবি জানিয়েছে সাধারণ মানুষ লাইলা নশিনের রিপোর্ট টানা কয়েক সপ্তাহ জুড়ে অস্থিতিশীল নিত্যপণ্যের বাজার কেজি প্রতি সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে রাজধানীর সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার কারওয়ান বাজারে গিয়ে দেখা গেল আজও কমেনি সবজি কাঁচা বাজার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেগুন একশো ঢেরো ষাট বরবটি একশো বিশ কাঁচামরিচ চারশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকা কেজি কেবল পেঁপে ছাড়া অন্য সব সবজির দাম চড়া করলা সত্তর টাকা কচুর ছাড়া আশি টাকা টমেটো দুইশো বিশ টাকা ঢেড়শ আশি টাকা জলপাই একশো টাকা গাজর চায়না এটা একশো ষাট টাকা কেজি পেঁয়াজ তো বলাই জানে তাদের দেখলেন ছশো টাকা পাল্লা দ্রব্য মূল্যের এমন ঊর্ধ্বগতিতে না বিশ্বাস সাধারণ মানুষের কাটছাট করছেন বাজারের তালিকা আগে দুই কেজি কিনতাম এখন এক কেজি কিনি এক কেজি কিনতাম আধা কেজি কিনি কম আসে 
ওই রেঞ্জের ভিতরে তো চলতে হবে বাজারটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি গতকাল থেকে বা আগের দিন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি হবে কমপক্ষে আর এটা ম্যানেজ করার জন্য আমাকে কাট করতে হবে তবে গেল কয়েক দিনের তুলনায় কমেছে ডিমের দাম ডজন প্রতি ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চান্ন টাকায় গতকাল গেছিল আপনার লাল ডিম একশো পঞ্চান্ন সাদা ডিম একশো পঞ্চাশ আজকেও তাই আছে মাছ কন মাংস কন সবজি কন সবগুলো আমাদের নাগালের বাইরে চালের দাম স্থিতিশীল রয়েছে তবে বেড়েছে মাছ মুরগির দাম মিনিকেটটা একবার ভালো মানের যেটা এটা সত্তর থেকে বাহাত্তর টাকা বিক্রি করছি আর আটাশ যেটা ওটা আটান্ন থেকে ষাট টাকা ভালোটা আর নাদুশাল পঁচাত্তর থেকে আশি টাকার মধ্যে কোয়ালিটি আছে বাজার মনিটরিং যদি দ্রুতভাবে করে এবং প্রতিদিন করে তাহলে কিছুটা হয়তো সাধারণ মানুষ বা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি হয়তো খেয়ে বেরো বাঁচতে পারবে টানা বৃষ্টি আর চলমান বন্যা পরিস্থিতির কারণে বাজারে সরবরাহ কম থাকায় দাম কমছে না বলে জানান বিক্রেতারা লালেন অসীম চ্যানেল আই ঢাকা ময়মনসিংহ নেত্রকোনা শেরপুরে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে বৃষ্টি না হলে দু এক দিনের মধ্যে বন্যার পানি আরও কমবে নেত্রকোনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও বন্ধ রয়েছে শেখ মহিউদ্দিন ও জাহিদ হাসানের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট অতি ভারী বৃষ্টিপাত আর উজানের ঢলে সৃষ্ট বন্যা নেত্রকোনা জেলা সদর দুর্গাপুর কলমাকান্দা পূর্বধলা ও বারহাট্টায় ধীর গতিতে হলেও পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে সমেশ্বরী উপাদাখালী ও কংস নদীর পানি কমতে শুরু করেছে তবে এখনও পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানিবন্দি রয়েছে সেখানে বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট রয়েছে পাশাপাশি সংকট রয়েছে গোখাদ্যেরও ঘর বাড়ি গবাদি পশু মাছ এবং সমস্ত ফসল জমি তলিয়ে গেছে আমার ঘরের ভিতরে হানি চুলাত পানি আজকে আমার খাওয়াও নাই রান্দাও নাই কিন্তু না ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ধোবাউড়া ও ফুলপুরে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে তবে পানি কমলেও খাদ্য বিশুদ্ধ পানি গবাদ উপশু নিয়ে দুর্ভোগ বেড়েছে কয়েক গুণ উড়ানো পানি আমার উড়ানো পানি বাড়ি গরো পানি কিচ্ছু নাই এখানে গরু বাসর আছে ছাগল আছে মানুষের খাবার টাবার শুকনো খাবারের অভাব নিরাপদ পানির অভাব খাদ্য সংকট আছে আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা মানুষ বাড়ি ঘরে ফিরতে পারেননি বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন সহ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলো তবে চাহিদার তুলনায় তা অনেক কম রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই ডেঙ্গু জ্বরে চলতি মাসের প্রথম নয় দিনে তেত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে প্রথম এক সপ্তাহে মারা গেছেন পঁচিশ জন চিকিৎসকরা বলছেন বেশিরভাগ রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কিনা সেটাই নিশ্চিত করেন না ফলে শেষ মুহূর্তে জটিল অবস্থায় হাসপাতালে আসা ডেঙ্গু আক্রান্তদের মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না জানাতুল বাকেয়া কেকা জানাচ্ছেন ডেঙ্গু জরে আক্রান্তদের রোগ জটিলতা ও উপসর্গের ভিত্তিতে এ বি এবং সি এই তিন ক্যাটাগরিতে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা রাজধানীতে ডেঙ্গু চিকিৎসায় নির্ধারিত কয়েকটি হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী এ ক্যাটাগরি তারা শুধু জ্বরে ভোগেন তাদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয় না বাড়িতে বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত তরল খাবার নিশ্চিত করলে সুস্থ হওয়া সম্ভব আমার ছেলেটা এখানে বইটে লেখা পড়া করে বইটের থেকে ওই এখানে ডেঙ্গু বাড়ছে যে এখানে ভর্তি হয়েছে তো আমার ফ্লোরে আমি প্রথম তবে পেটে ব্যথা বমি ডায়াবেটিস ও অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্তরা বি ক্যাটাগরিতে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা জরুরি ডেঙ্গুতে সি ক্যাটাগরির রোগ লক্ষণে আক্রান্তদের হয় সবচেয়ে জটিল অবস্থা এদের লিভার কিডনি এমনকি মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে এদের নিবিড় পরিচর্যা বা আইসিউতে রেখে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েষজ্ঞরা বলছেন সি ক্যাটাগরিতে আক্রান্তদের মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না চলতি মাসের প্রথম নয় দিনে তেত্রিশ জনের মৃত্যু ও আক্রান্ত হয়েছেন আট জন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গু জ্বরের সংক্রমণ কমাতে এডিস মশা নিধনের কোনো বিকল্প নেই জানাতুল বাকা কেকা চ্যানেল আই ঢাকা 
রাজধানীর হাতি জেলার মহানগর প্রজেক্ট এলাকায় আবাসন প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের হামলায় জমির মালিকের ছেলে তানজিল জাহান ইসলাম তামিম নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন হাতিরঝিল থানার অফিসার ইনচার্জ বলছেন ঘটনাস্থল থেকে আবাসন প্রতিষ্ঠান প্রিজেন্ট প্রপার্টিসের এক প্রকৌশলী সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ তামিমের বাবা সুলতান আহমেদের অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আবাসন প্রতিষ্ঠান এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে শহীদুল্লা রাজুর রিপোর্ট বৃহস্পতিবার সকালে রামপুরার মহানগর প্রজেক্টের চার নম্বর রোডের ডি ব্লকের বাড়ির আটতলার একটি ফ্ল্যাটে দুর্বৃত্তদের ব্যাপক মারধরের শিকার হন তানজিল জাহান ইসলাম তামিম ঘটনার পরপরই তামিমকে উদ্ধার করে মনোয়ারা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন পালস বিপি কিছুই ছিল না তো আমরা সাথে সাথেই হচ্ছে আমরা সিপিআর দিই সিপিআর দেওয়ার পর আমরা পেশেন্টটাকে সরাসরি আইসিউতে শিফট করি আইসিউর ডক্টরও দেখেছেন দেখার পর আমরা তখন আমরা একটা আর্জেন্ট একটা ইসিজি করি সেখানে ফ্যাটলাইন আসছে পেশেন্টটা নিয়ে আসছে যখন তখনই ব্রডগেড অবস্থায় আসে তামিমের স্বজনরা জানান নিজেদের জমিতে নির্মিত অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট পাওয়ার নিয়ে ডেভেলপার কোম্পানির সঙ্গে তামিমদের বিরোধ চলছিল নয়তলা ভবনের সবগুলো ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে যাওয়ার পরও তামিমদের ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দিতে গরিমুসি করতে থাকে আবাসন প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ দেখা দেয় দখল করে রাখছে একজন মাদক অধিদপ্তরের ডিডি নারায়ণগঞ্জের ডিডি উনি এটাকে জোর করে দখল করে রাখছে এবং ডেভেলপারের সহযোগিতা তার আগে করেছে হারুন ডিবি হারুনের শ্বশুরের মদত দিয়ে গত এক দেড় বছর এটাকে দখল করে রেখেছে এর মধ্যে একজন নাম বলছে সে হচ্ছে তার নাম মামুন সে সম্ভবত যুগ্মাহবায়ক সে এদেরকে সমস্ত এদেরকে লিড দিছে যত সন্ত্রাসী মাস্থান যারা ছিল হত্যার ঘটনায় নিজের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন আবাসন প্রতিষ্ঠানের সত্তাধিকারী হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম জানান কয়েকজন লোক তামিমের বুকে ঘুষি মারলে তিনি নিহত হন বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে এটা ডেভেলপার কোম্পানি ওই যে প্লিজেন্ট প্রপার্টি প্লিজেন্ট প্রপার্টির লোকজন ইঞ্জিনিয়ারকে আমি আটক করছি এবং তারা বাইরের দুজন লোক নিয়ে গেছে তাদেরকেও আমি আটক করছি এবং পুরো ডেভেলপ কোম্পানির ডেভেলপার কোম্পানির যারা আছে এটা নেপথ্য সবকটার বিরুদ্ধে আমরা মামলা নেব একশো নেব তিনজন অলরেডি আমি আটক করেছি আগেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিষয়টি জানালেও আমলে নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন নিহতের স্বজনরা শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের রিসেট বাটন শব্দ দুটি সম্প্রতি ভয়েস অব আমেরিকাকে দেয়া অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের সাক্ষাৎকার ঘিরে কেউ কেউ ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়েছে ড মোহাম্মদ ইউনুস রিসেট বাটন বলতে বোঝাতে চেয়েছেন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি যা বাংলাদেশের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে এবং কোটি মানুষের ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার হরণ করেছে সেটি থেকে বের হয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করার কথা তিনি কখনোই বাংলাদেশের গর্বিত ইতিহাস মুছে ফেলার কথা বলেননি বিবৃতিতে আরও বলা হয় কেউ যখন কোনো ডিভাইসে রিসেট বোতাম চাপেন তখন তিনি নতুন করে ডিভাইসটি চালু করতে সফটওয়্যার সেট করেন এতে হার্ডওয়্যার পরিবর্তন হয় না উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের হার্ডওয়্যার আজ শারদীয় দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী মন্দির ও মণ্ডপে দেবী আরাধনায় নেমেছিল ভক্তদের ঢল মন্দির পরিদর্শন করে পূজার শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন বিভিন্ন দেশের হাই কমিশনার দুর্গাপূজা নিরাপত্তায় দায়িত্বে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পূজার পরও দায়িত্ব পালন করবেন বলে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সুলতান আহমদ রিপোর্ট দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীর সকালটা ছিল দেবী ভক্তে মুখর 
নবপত্রিকা স্থাপন কলাব স্নানের পরেই অনুষ্ঠিত হয় কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজা মহামায়া দুর্গতি নাসিনী দেবী দুর্গা এবার এসেছেন দোলায় গমন করবেন ঘটকে দেবী ভক্তদের প্রত্যাশা দেবী বিকশিত করবেন শুভ শক্তি সকাল থেকে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেন বিভিন্ন দেশের হাই কমিশনার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সম্প্রদায় সম্প্রতি বজায় থাকবে সব সম্প্রদায়ের মানুষ সমান অধিকার সম্পন্ন বাংলাদেশের নাগরিক তাদের সেই অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত এবং সরকার বদ্ধ পরিকর্তাদের সেই অধিকার রক্ষা করতে আপনারা এই দিন এখানকার মেইন কারিগর যদি কোথাও কোনো ঘটনা ঘটে অ্যাকচুয়াল কারেক্ট রিপোর্টটা আমরা দেবেন কিন্তু আমি আশা করব এবার কোথাও কোনো ঘটনা ঘটবে না দুপুরে অঞ্জলি ও মহাপ্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সপ্তমীর পূজা সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা ধর্ম উপদেষ্টা ডক্টর আফম খালিদ হোসেন বলেছেন বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে যদি ধর্মীয় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে ভারত মিয়ানমারও ভালো থাকবে না যারা ধর্মকে হাতিয়ার করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় তাদের ছাড় দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা সন্ধ্যায় সপ্তমীর দিন বঙ্গানী পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করে এসব কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা তিনি বলেন দেশের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে বিদেশে বসে গুজব তৈরি করে বহির্বিশ্বে নেতিবাচক খবর প্রচার হচ্ছে সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান ধর্ম উপদেষ্টা এবং আমাদের এই সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি যে সমস্ত ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড কোয়ার্টার নষ্ট করে দিতে চায় তাদের কালো হাত যেন আমরা ভেঙে দিতে পারি দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দু কোটি তিন কোটি দিত এবার আমাদের গভর্নমেন্ট চার কোটি টাকা দিয়েছে দিস ফোর কোটি ক্রোস হ্যাভ বিন ডিসবার্সড থ্রো দি ডিপটি কমিশনার সব বাংলাদেশ এই পর্যন্ত সমস্ত টাকা আমরা মন্দিরে পৌঁছে দিয়েছি জীববৈচিত্রে ভরপুর বাংলাদেশে সাতশোরও বেশি প্রজাতির পাখি দেখা যায় এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে দেশে তবে বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী পরিযায়ী পাখির প্রজাতি ও সংখ্যা প্রতি বছরই কমছে এরই মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতির পাখি বর্তমানে মহাবিপন্ন এবং কিছু প্রজাতি বিলুপ্তির পথে পরিস্থিতির উত্তরণে বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার পরিযায়ী পাখি নিয়ে আফ্রোজ হাসের রিপোর্ট দেখুন দেশের প্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে পাখির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক বন নদী চর হাওর উপকূলীয় অঞ্চল সৈকত ও লোকালয়ে দেশি পাখির পাশাপাশি বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিরও অবাধ বিচরণ বাংলাদেশে প্রতি বছর ষাট প্রজাতির বেশি পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে শীতকালে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা বেশি থাকে এ সময় দেশের জলাশয়গুলো পাখির বিচরণে মুখর থাকে দেশের জলচর পাখির মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশই পরিযায়ী এর মধ্যে বুনোহাঁসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সিতিহাস ভূতিহাস পাতিহাস রাজহাঁস গিরিয়াহাঁস খুন্তেহাঁস ও চকাচোখি অন্যতম আর জিরিয়া জৌরালি গুলিন্দা বাটান চ্যাগা গাংচিল পানচিল কাস্তে চড়া মেটে মাথা টিটি পাখরা উল্টো ঠুটি কালাপাক ঠেঙ্গি সহ আরও বেশ কিছু প্রজাতির সৈকতের পাখি দেখা যায় উদ্ভিদের বীজের বিস্তার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও বালাই দমন সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পরিযায়ী পাখি তবে অবৈধ শিকার জলভূমি কমে যাওয়া দূষণ উপকূলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি সহ মানব সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে অস্তিত্ব সংকটে এসব পাখি পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণে পরিযায়ন পথ নিরাপদের পাশাপাশি জলাশয় ও চরাঞ্চল সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার 
এছাড়া পাখি সুমারি রিঙ্গিং কার্যক্রম ও পাখির শরীরে বিশেষ স্যাটেলাইট ডিভাইস বসানোর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে তবে পাখি সংরক্ষণ কার্যক্রমে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ সহ বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আন্তরিক হওয়া জরুরি সেই সাথে জলচর পাখির আবাসস্থল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমেই পরিযায়ী পাখির সরব উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত থাকবে বাংলার প্রকৃতি বন্যা ও ভাঙনের মতো দুর্যোগের পাশাপাশি লালমনির হাটে দেখা দিয়েছে পানিবাহিত ও চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব জীবিকা সংকটে থাকা আর্থমানবতা সেবায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব হাতের নাগালে জরুরি সেবা পেয়ে সন্তোষ জানিয়েছেন সুবিধা বঞ্চিতরা আব্দুল করিমের ভিডিওচিত্রে আলিম আল রাজির রিপোর্ট টানা বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলার মতো লালমনির হাটেও দীর্ঘ হচ্ছে বন্যা আর ভাঙনের আগ্রাসন এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন চর্ম ও পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব অনিশ্চিত জীবিকা ও অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা সংকট কাটাতে জেলা সদরের রাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে হাজারো মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ সরবরাহ করেছে প্রকৃতি ও জীবন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব দোরগোড়ায় চিকিৎসা ও ওষুধ সামগ্রী পেয়ে সন্তোষ জানিয়েছেন দুর্গতরা অ্যালার্জি হাঁপানি মনে করি ব্যথার মাথার তো শরীরে বিষ ব্যথা অসুখ তার কারণে পেশারে খুব ক্লান্ত ওই জন্য ওষুধ বলি আসছি না না টাকা নেওয়া হয়নি কোনো চার্জ করেনি কিছু করেনি দলায় মাঠে আজকে এরকম একটা সুযোগ সুবিধা দেওয়াতে আমি অত্যন্ত আনন্দ মুগ্ধ ওষুধ নিলাম কিন্তু আমাকে এই সেবাটা অনেক ভালো লাগলো খাইতে পারি না খাওয়ার রুচি নাই এই কারণে আসছি প্রকৃতি ও জীবন ইয়ে থেকে আমাদের কিছু ওষুধ বিতরণ করলো ফ্রিভাবেই আমরা সবকিছু পেলাম এই অঞ্চলে আমরা মানুষকে সেবা দিতে এসে দেখলাম অনেক মানুষ পানিবাহিত রোগ আক্রান্ত হয়েছে এই এই রোগ থেকে মানে খুব অতি দ্রুত উত্তরণ করতে হলে আমাদের পাশাপাশি আরও সংস্থা আগে আসা দরকার মূল্যস্ফীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাস্তবতায় এমন মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করে ভবিষ্যতেও এমন কার্যক্রম জারি রাখার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের এই মানুষগুলোর পাশে আজকে দুর্দিনে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আজকে এখানে বিনা টাকায় চিকিৎসা এবং ওষুধপত্র বিতরণ আমি আমার এই রাজপুর ইউনিয়নের বাসীর পক্ষ থেকে এই সংস্থাকে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন আমরা এই সহজে ওষুধপাতি দিয়ে সহজে পাওয়াতে আমরা খুব খুশি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সব রকম দুর্যোগে আর্থ মানবতার সেবায় দীর্ঘদিন কাজ করছে প্রকৃতি ও জীবন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব আলিমান রাজি প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে নৌবাহিনীও কাজ করছে বলে জানিয়েছেন নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা সকালে রাজধানী তেজগাঁওয়ে সিভিল এভিয়েশন রাধাকৃষ্ণ মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ঢাকায় এবং উপকূলের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর চৌক সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানান তিনি এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নির্বিঘ্নে শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের আহ্বান জানান নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান সে সময় নৌবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মন্দিরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে আগামী সপ্তাহেই চল্লিশটি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাউজুল কবির খান তিনি বলেন বিগত সরকারের মতো এই দরপত্র টেবিলের নিচে নয় বরং স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বন্টন হবে এ সময় তৈরি পোশাক সহ সকল বাণিজ্যিক উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের তাগিদ দেন বক্তারা পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যাকশন ফোরামের আয়োজন যোগ দেন দেশি বিদেশি কূটনীতিক সরকারি কর্মকর্তা শিক্ষাবিদ উদ্ভাবক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রেখে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে উন্নয়ন সহযোগীরা বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন the labor conditions of the supplying factories 
this is not only what policymakers want, uh, this is what our consumers demand, in particular our young consumers. You can easily run out of gas, coal, oil or uranium, but not of sun, wind, rivers, tides and নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ দুই শতাংশ থেকে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জানান জ্বালানি উপদেষ্টা for about 40 or so renewable energy uh, project. But it used to happen earlier that these transactions were done under the table. Now what we have done is we have put everything on the table in the open. Dr. Pratasha, Jalani Chahida, Amun Habe, Puron Habe, Jha Tek Shoi, Ebon, Nirapot. Panthrahman, Channel I, Dhaka. শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে কেউ যাতে বিশৃঙ্খলা করতে না পারে সে ব্যাপারে র্যাবের সাইবার টিম সজাগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার মহাপরিচালক এ কে এম শহীদুর রহমান বিকেলে রাজধানীর বারিধারা ডিওএইচএস পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন সারা দেশেই উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদযাপিত হচ্ছে পনেরোটি ব্যাটালিয়ন বত্রিশ হাজার পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা দিচ্ছে সব ব্যাটালিয়নে কন্ট্রোল রুম রয়েছে তা থেকে মনিটর করা হচ্ছে বলেও জানান র্যাব প্রধান মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে যাতে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেই জন্য র্যাব সহ সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনী তৎপর আছে তা আমরা আশাবাদী আমরা যেভাবে কাজ করে আসছি এবং আমাদের সাথে এদেশের জনগণ আছে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এবার পূজাটি নির্বিঘ্নে করতে পারব বিচ্ছিন্ন দু একটি ঘটনা যেখানে ঘটছে সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে না কোনো শিক্ষক চাকরিতে যোগদানের পরই যাতে শিক্ষকরা কাঙ্ক্ষিত প্রশিক্ষণ পেতে পারেন সরকার এবং মন্ত্রণালয় সেই চেষ্টাই করছে এমন মন্তব্য করে বক্তারা বলেছেন দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক গড়ে তুলতে শিক্ষকদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি রাজধানীর একটি হোটেলে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন বিষয়ে প্রথম জিসিসি সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নুজহাত ইয়াসমিন অধ্যাপক এ বি এম রেজাউল করিম সহ অন্যরা অনুষ্ঠানে জানানো হয় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষক গড়ে তুলতে সব ধরনের সহায়তা দেবে ইউনেস্কো বাংলাদেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতার অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও চ্যানেল আই সংবাদের প্রতিষ্ঠাকালীন সংবাদকর্মী মাহবুব মতিনের পনেরোতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ দুই হাজার নয় সালের দশই অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি সে সময় চ্যানেল আই সংবাদের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাহবুব মতিন বাবার চাকরির সূত্রে পাকিস্তানের করাচিতে উনিশশো সালের ২২ জুলাই মাহবুব মতিনের জন্ম দৈনিক মিল্লাদ দিয়ে তার সাংবাদিকতা শুরু পরবর্তীকালে কাজ করেছেন দৈনিক রূপালী ভোরের কাগজ এবং সংবাদে সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন তিনি দেশে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য প্রথম ওয়েবসাইট জার্নালিস্ট বিডি চালু করেছিলেন মাহবুব মতিন এবারে নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ হারিকেন মিল্টনের তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূল ক্যাটাগরি তিন মাত্রার হারিকেনের প্রভাবে সেখানে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন ত্রিশ লাখের বেশি মানুষ এছাড়া ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূলে ধ্বংস হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি এতে সেখানে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বন্দরনগরী ফোর্ট শেয়ারে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পর জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়েছে সেখানকার রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে ফ্লোরিডার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের পানি সরবরাহ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে হারিকেন মিল্টনের প্রভাবে ফ্লোরিডা জুড়ে বৃহস্পতিবারও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হবে এবং বিপজ্জনক বাতাস বয়ে যেতে পারে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ঘূর্ণিঝড়টি দুর্বল হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে নেমে যেতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি রতন টাটা মারা গেছেন মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে বুধবার রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর নিজের প্রতিষ্ঠানের আয়ের ছেষট্টি শতাংশই মানব কল্যাণে দান করে যাওয়া রতন টাটার মৃত্যুতে ভারতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন সুদীপ্তা মাহমুদ 
ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান টাটা গ্রুপের বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক রতন টাটা টাটা গ্রুপের ইমেরিটাস চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি উনিশশো সালে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হন রতন টাটা অর্ধশত বছর ধরে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন টাটা গ্রুপের জন্য তিলে তিলে বড় করেছেন টাটা গ্রুপকে এই অনন্য প্রতিষ্ঠানটির একুশ বছর ধরে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন রতন টাটা এ সময়ে টাটা গ্রুপের আয় বেড়েছে ৪০ গুণ মুনাফা বেড়েছে পঞ্চাশ গুণ টাটা গোষ্ঠীর ব্যবসা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে একশো ছাপ্পান্ন বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিশ্বের একশোটি দেশের সঙ্গে ব্যবসা করছে মূলত বাড়ির রান্নাঘর থেকে আকাশের বিমান পর্যন্ত সর্বত্র রয়েছে টাটা গ্রুপের বিস্তৃতি রতন টাটার সবচেয়ে বেশি পরিচিতি হয় মধ্যবিত্তের কাছে গাড়ি সহজলভ্য করার জন্য তিনি সব সময় বলতেন শিল্প শুধু মুনাফা অর্জনের জন্যই নয় মানব সেবার জন্য শিল্প উদ্যোক্তা হতে হবে রতন টাটা দু সালে ভারতের পদ্মভূষণ ও দু সালে পদ্ম বিভূষণ সম্মাননা পান রতন টাটার সম্পত্তির পরিমাণ নিয়েও জনমনে রয়েছে নানা কৌতূহল আর আগ্রহ তিন হাজার আটশো কোটি টাকার সম্পদ রেখে গেছেন বলে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রচার করছে জীবিত থাকতে আয়ের সিংহভাগই তিনি দরিদ্রদের জন্য ও বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন কেবল কোভিডের সময় তার দানের পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় হাজার কোটি রুপি ভারতীয় শিল্প জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র রতন টাটার জন্ম উনিশশো সালের আঠাশ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ে মুম্বাই সিমলা হয়ে নিউ ইয়র্কের রিভারডেল কান্ট্রি স্কুল ও কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছেন রতন টাটা সারফেস আজীবন অবিবাহিত ছিলেন রতন টাটা দু হাজার এগারো সালে এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন জীবনে প্রেম আসলেও শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্ক পরিণতি পায়নি রতন টাটার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিকেলে মহারাষ্ট্রের ওরলিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এবারে আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ অভিনয়ের বাইরে এবার পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন লাক্স তারকা কুসুম শিকদার আগামী এগারো অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার প্রথম সিনেমা শরতের জবা একজন একাকী নারীর রহস্যময় জীবনের গল্প শরতের জবা নিজের লেখা বই অজাগতিক ছায়া থেকে শরতের জবা গল্পটি চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে আনছেন কুসুম পরিচালনার বাইরে সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন কুসুম শিকদার যার মধ্য দিয়ে প্রায় চোদ্দ বছর পর পর্দায় দেখা যাবে তাকে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের এই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহের পরে আই স্ক্রিনেও মুক্তি দেয়া হবে এবারে কৃষি সংবাদ শরীয়তপুরের মাটি আদা চাষের উপযোগী না হলেও বস্তা পদ্ধতিতে আদা চাষ কৃষকের মাঝে সম্ভাবনা জাগিয়েছে তুলনামূলক কম ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত উঁচু জমিতে বস্তা পদ্ধতিতে আদা চাষে আগ্রহী কৃষকরা এবার প্রকৃতি সংবাদ নোয়াখালীতে এখনও পানিবন্দী দশ লাখের বেশি মানুষ বন্যা ও ভারী বৃষ্টিপাতের পানি স্থায়ী জলাবদ্ধতায় রূপ নিয়েছে দীর্ঘ প্রায় দুই মাস ধরে পানিবন্দী জীবনের ঘানি টেনে ক্লান্ত রোগাক্রান্ত ও ক্ষুব্ধ এই জনপদের মানুষ খালের উপর বাঁধ ব্রিজ কালভার্ড অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ হওয়ায় স্থায়ী রূপ নিয়েছে এখানকার বন্যা বঙ্গোপসাগরের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কাছে মাছ ধরতে যাওয়া বাংলাদেশি ফিশিং ট্রলার লক্ষ্য করে মিয়ানমারের নৌবাহিনীর গুলিতে এক বাংলাদেশি জেলে নিহত হয়েছে গুলিবিদ্ধ হয়েছে দুইজন সে সময় ষাটজন মাঝিমাল্লা সহ পাঁচটি ফিশিং ট্রলার জব্দ করে নিয়ে যায় মিয়ানমারের নৌবাহিনী তবে এক জেলের মৃতদেহ গুলিবিদ্ধ দুজন এবং আট জেলে সহ একটি ট্রলার ফেরত দেয় মিয়ানমারের নৌবাহিনী 
সাতক্ষীরা শ্যামনগর উপজেলায় যশোরেশ্বরী মন্দিরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেয়া প্রতিবার মাথার স্বর্ণের মুকুর চুরি হয়েছে দুপুরে এই ঘটনা ঘটে বলে মন্দির কমিটির দাবি চুরির ঘটনার পর মন্দিরের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে এক যুবককে কালি প্রতিমার মুকুট নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে শ্যামনগর থানার ওসি তদন্ত ফকির তাইজুর রহমান বলেছেন প্রতিমার মাথার স্বর্ণের মুকুট চুরির ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অপরাধীকে চিহ্নিত করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে তদন্ত চলছে এই ঘটনার পর প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন শারদীয় দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাজধানী তেজগাঁও বিজি প্রেস মাঠে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন বিএনপি নেতা সাইফুল আলম নীরব পূজা মণ্ডপে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তিনি শারদীয় দুর্গোৎসবে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সাইফুল আলম নীরব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র ডাক্তার শাহাদত হোসেন বলেছেন চট্টগ্রাম মহানগরে কোনো সন্ত্রাসীর জায়গা হবে না এটি হবে সবার জন্য একটি নিরাপদ শহর নগরীর জে এম সেন হল চত্বরে শারদীয় দুর্গাপূজা সপ্তমী সমাবেশ ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি আশিস কুমার দের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী মহানগর বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকরামুল করিম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন আবুল হাসেম বক্কর ইসরাফিল খসরু মাহমুদ চৌধুরী আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক সহ অন্যরা শেষ করার আগে সুপার ফ্রেশ ফর্টি ফাইভ সয়াবিন তেল সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আর একবার স্বৈরাচারী সরকারের দোষরা এখনও ষড়যন্ত্র করছে বলছে বিএনপি উস্কান দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান সবজি মাছ মুরগির বাজার চড়া কমেছে ডিমের দাম মনিটরিং এর মাধ্যমে নিত্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি ডেঙ্গু জ্বরে চলতি মাসের প্রথম নয় দিনে তেত্রিশ জনের মৃত্যু জটিল অবস্থায় হাসপাতালে যাওয়ায় বাড়ছে প্রাণহানি দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীতে মন্দির মণ্ডপে ভক্তদের ঢল বিশৃঙ্খলা সহিংসতা চেষ্টার বিরুদ্ধে সরকারের কড়া হুঁশিয়ারি এবং বিশ্বব্যাপী পরিযায়ী পাখির প্রজাতীয় সংখ্যা কমছে পরিস্থিতি উত্তরণে বাংলাদেশ আবাসস্থল সংরক্ষণে সরকারের নানা উদ্যোগ দর্শক চ্যানেল আই এর সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন চ্যানেল আই অনলাইন ডট কমে যুক্ত থাকুন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই